வணக்கம் வெல்கம் டு ஒரு நவீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச எல்லாரோட ஃபேவரட்டான நூடுல்ஸ் ரெசிபி தான் செய்ய போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம வெஜ் நூடுல்ஸ் செய்ய போகிறோம் ஸோ காய்கறி எல்லாம் சேர்த்து கலர்ஃபுல்லான ஒரு சூப்பரான டேஸ்டான நூடுல்ஸ் செய்யலாம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலே நம்ம செய்ய போகிறோம் சாஸெல்லாம் சேர்த்து ஸோ இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இனிமேல் நூடுல்ஸ் சாப்பிட்ணுன்னா நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்லாம் வாங்கி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா அந்த நூடுல்ஸ் பேக்கெட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க தண்ணியோட அளவு அது குக் பண்ணக்கூடிய நிமிஷங்களெல்லாம் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தண்ணி சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு கூடவே பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் சேர்க்குறேன் எண்ணெய் எதுக்காகனா நூடுல்ஸ் வந்துட்டு ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டக்கூடாது சீக்கிரம் குழஞ்சிடக்கூடாது அதுக்காக தான் இப்போ நூடுல்ஸையும் சேர்த்து லைட்டாக இந்த மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு குக் பண்ணுங்கள் நல்லா கொஞ்சம் வேகணும் இப்போ வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நான் வேக வைக்கிறேன் அதுவே அதுதான் என்னோடய பேக்கெட்டில் போட்டிருக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த சூடு தண்ணியை வடிகட்டிட்டு நார்மலான வாட்டரில் போட்டு இந்த நூடுல்ஸை இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும் எவ்வளோ தனித்தனியாக சூப்பராக இருக்குது பார்த்திங்களா நீங்கள் கரண்டி வச்சு உடச்சிடாதீங்க உடச்சிட்டா நல்லா இருக்காது அதுக்காக தான் இப்போ அதே பேனில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஆயில் சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பொடி பொடியாக கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் அது கூட வந்துட்டு இது பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு பச்சை மிளகாயை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் வந்துட்டு கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கணும் அதுவே போதுமானதாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேரட் ஒரு பாதி குடமிளகாய் அப்புறம் ஒரு கால் கால் பீஸ் அளவுக்கு முட்டைக்கோ சேர்த்து நீள நீளமாக தான் கட் பண்ணணும் அப்போ தான் நூடுல்ஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதையும் ஒரு வாட்டி நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம் ஓவர் குக் பண்ணிடாதீங்க ஒரு முக்கால் வாசி அளவுக்கு குக் ஆனால் மட்டும் போதும் கூடவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்குற அந்த நூடுல்ஸே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் திரும்ப அதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்த்துட்டு ஃபோக் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை வச்சு இப்படி அந்த உடஞ்சிடாம அளவுக்கு மட்டும் லைட்டாக இந்த மாதிரி கிளறி விட்டு ஒன்றோட ஒன்று அந்த மாதிரி கலந்து விடுங்க இதில் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கரண்டி வச்சு நீங்கள் உடையாத அளவுக்கு கலந்து விட்டிங்கனாலும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம நூடுல்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு வெளியில் போய் தான் சாப்பிடணுங்கிறது கிடையாது இப்போ வந்துட்டு பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் கானின் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் கானின் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு ஸ்ப்ரிங் கானின் கிடைக்கல அதனால தான் நான் சேர்க்கல பார்த்திங்கன்னா நூடுல்ஸ் நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப சூப்பராக ரெடி பண்ணிடலாம் இது வந்துட்டு நைட் டின்னருக்கு அதுமாதிரி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லை வந்துட்டு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கிறனால இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக தான் இருக்கும் இதில் நம்ம பச்சை பட்டாணி முட்டை இதெல்லாம் கூட போட்டு செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம நவீஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நலபாகம் வழி நம்ம அன்பு தொடரட்டும்